，多谢老张留宿，这点小意思还请收下。哎呀，您太客气了，收下。哎，公子喜欢书画，我家主人痴迷书画，这些都是他收藏的。那您多看看，我去冲茶。有劳了。春沟水洞茶花啊，春沟水洞茶花，夏谷生，荔枝红。怎么了？哎，何故这每句连语中都少了一个字？不成，是这房屋的主人有意考教吗？哎，那既然如此，我得赶紧给他填上才是啊！啊，是不是、啊？<笑>嗯，好香的墨啊！什么好香？啊，这个研墨的香味啊，特别的奇特，你来闻闻。真的好香啊！既然段公子想要写字，不如我来帮你研墨。好水洞茶花白，夏谷云生荔枝红。青群玉面如相识，九月茶花满路开。雨烟，这香气。雨烟，有毒。那老张我这是身在何处啊？雨烟又在何处？我花了这么多心思，要捉那个姓段的老狗，你怎么捉了这只小狗？那个老狗从西夏向南，又突然折向而东，为什么？那个老狗会的诗句，小狗也句句铭记。事情都过了那么久了，你怎么还放在心里呢？你呀、啊。就饶了那个年轻人吧，让我饶了刀白凤的儿子。好啊，待我对他千刀万剐之后，如果他还活着，我就饶了他。原来，王夫人是爹爹的一位旧相好，他哀攀下迷药之际，本来是想擒住爹爹，却叫我误打误撞的闹了个以子代父。舅妈。你下去吧。是、啊。妇儿有礼了。慕容公子，你到我这儿来，又想算计我什么？哎，舅妈，妇儿是你的至亲，心中挂念你，前来看看你也不成吗？舅妈心中若有不痛快的事，尽管告诉妇儿，妇儿包你称心如意。你懂什么？既然在这儿，夸这么大的海口。春沟水洞茶花白，夏谷云生荔枝红。青群玉面如相识。
九月茶花满路开。你怎么会这些诗句的？你，你去过木屋？舅妈不用问我如何知道的。也巧，舅妈想琴的那个人，我正好知其所在。如果舅妈信得过我的话，可以将圈套详情告诉我，我或许还真有办法。你我都是自家人，我怎么会不信你？我在曼陀山庄这十多年，自己炮制了一种香料，是毒又非毒，人只要嗅一嗅，就会不省人事。我把这香料混在墨定之中那个老狗，如果他看到墙上的诗句有空缺，按他的个性，他一定会研磨填上。没想到。抓错了人，都怪这个臭小子，坏了我的大计。那墨镜果然有问题。我与爹爹一般脾气，看到那诗句的空缺，总是要填上一填的，便也因此中了他的圈套。不过爹爹因此脱险，却是求之不得。舅妈莫烦恼，只要把那小子身上的衣冠玉佩拿下来给他看看，自然能引他前来。是啊。他父子情深，只要他知道他儿子在我手上，一定会来相救的。到时候，舅妈在酒里下一些迷药，让他饮上三杯，还怕他推三阻四不成？不过这件事中，却有一个老大的难题。什么事难？这个人已经被人所擒，目前自身难保。你怎么不早说？他被谁所擒？擒他的人武功极高，富儿万万不是他的对手，而且这两人之间早有怨恨。擒他的人，莫非是段延庆？正是。他落在段延庆手里，那那还有命可活吗？富儿所料，段延庆擒了镇南王，绝不会立刻将他处死，而是设法让他登基称帝。然后继承他的位置，这样的话，镇南王就可以顺理成章的当上大理皇帝了。怎么样的顺理成章？段延庆的父亲原是大理皇帝，但因为奸臣篡位，在混乱之中不知去向，段正明才做了皇帝。现如今，镇南王登基称帝，若将段延庆奉为皇太帝的话，这也算是顺理成章，名正言顺。我就想要他不做大理的皇帝，一辈子。跟我在这个曼陀山庄，那是自然。若非如此的话，段延庆也容不下他。不过那镇南王嘛，这皇帝的宝座还是要坐一坐的。十天半个月，等过一过桥，再抽了他的板。不然，段延庆也不会答应的。舅妈放心，富儿自当尽力帮舅妈完成心愿。富儿，你帮舅妈完成心愿。想要什么酬谢？哎，富儿不要酬谢。如果舅妈心中欢喜的话，赏富儿几万两黄金，或者狼环玉洞中武学典籍几本，也非不可。想要黄金使费，那自然是要给的。想要狼环玉洞，去看五经秘书，那也不是不行。不过现在你就跟我说清楚，到底要怎么样生擒段延庆，再怎么样救人？舅妈放心，富儿亲眼所见，镇南王一行人被段延庆点了穴道，尽数所擒。他们只顾对付镇南王，却没发现我在一旁。富儿快马加鞭赶到他们前头回来，便是为了抢占时机。舅妈，事不宜迟，我们一边布置迷药，一面派人去引段延庆。住手！延庆太子，你是大理国嫡系储君，皇帝宝座被人夺走了，怎么不设法夺回来？夺得你有什么关系？你要做大理皇帝，非得我相助不可。我却不信，你敢助我？我要助你做大理国皇帝，其实也是为我自己着想。第一。我恨死段誉那小子了，在少室山上
，他逼我险些自刎，我定当取他性命。第二，你做了皇帝以后，我另有他事，盼你相助。阁下并非断狱对手，却以合法治他。不能力敌，便当智取。这位王夫人是在下的舅母，已经擒住了段誉，想用段誉来从阁下那里交换一个人。不是王夫人，我交换何人？段誉的父亲段正淳，当年得罪了舅母，现在仇深似海。舅母让阁下答应，待阁下做了大理皇帝，便将段正淳交给我舅母。到时候是杀是剐，全凭我舅母做主。段殿下既出此言，在下心中之事也不用相瞒。姑苏慕容氏乃大燕皇裔，时刻以复兴大业为主。但我力量单薄，难成大事。待殿下成为大理皇帝以后，慕容复向陛下借兵一万，粮饷充足，以为复兴大燕之用。原来如此，大理国小民兵，一万兵员难以聚集，五千之数。自当共足下驱使。慕容复能复兴大燕，必不忘殿下大恩大德。不必多礼，不知段誉那小子是在何处啊？段正淳那厮，现又在何处？哈哈哈哈哈！自然是。近在眼前。